నీళ్లు కూడా లేకుండా నూనె కూడా లేకుండా జస్ట్ కూరగాయలు ఇందులో వేసి మనం బాయిల్ చేసుకోవచ్చు ఇది కొంచెం నమ్మశక్యంగా లేదు మాకు నమ్మకం లేదు అనుకో మీరు సాల్ట్ ఎలా తింటారో తెలీదు మీరు ఎలా ఉంటే అలా తింటాం ఈ జన్మ మీరు చూడదానికి దొరికేరా మటన్ పులావ్ అయితే కరెక్ట్ గా ఈ మూత ఓపెన్ చేసేంత వరకు టైం పదమూడు నిమిషాలు పట్టింది మా పెప్పర్ చికెన్ ఫ్రై రెడీ భలే ఉంది ఈ లోకమే వండి వాచదానికి వేదికరా వెల్కమ్ టు మ్యాడమ్ అంతే యూట్యూబ్ ఛానల్ సో బ్యాక్ టు బ్యాక్ మా బర్త్డే సెలబ్రేషన్లు పండగలు మా మిగతా ఫ్రెండ్స్ సెలబ్రేషన్స్ ఇవన్నీ కూడా బాగా అటెండ్ అయ్యి వాళ్ళు పెట్టిన ఫుడ్ అంతా కూడా బాగా తిన్నాను అనమాట సో కాబట్టి ఈరోజు నేను చేయబోయేటటువంటి వీడియో ఏంటి అంటే లాస్ట్ మంత్ అంతా కూడా చక్కగా ది పర్ఫెక్ట్గా నేను డైట్ చేసి చక్కగా ఓ ఫోర్ కేజీస్ నేను తగ్గాను బట్ నేను తగ్గాను అని చెప్పడానికి మీకు సంవత్సరం పడుతుంది కనిపించడానికి మెయిన్ అంత ఈజీగా నేను కనిపించను సో ఈ గ్యాప్లో ఏంటంటే నేను డై అప్పుడు నేను బాయిల్డ్ వెజిటేబుల్స్ చేస్తున్నటువంటి ఒక వీడియో నేను చేసి మీకు చూపించాను కదా సో నాకు కొద్ది రోజుల తర్వాత నాకు చాలా ఏళ్ళ క్రితం పరిచయమైనటువంటి నిజం చెప్పాలంటే మేము ఇంకొక ఏరియాలో ఉండేవాళ్ళం అనమాట ఇప్పుడు ఇక్కడికి వచ్చాము సో అక్కడ ఉన్నటువంటి ఒక యోగా థెరపిస్ట్ ఆవిడ నాకు కాల్ చేసి శ్రీవాణి నువ్వు ఇలా డైట్ చేస్తానంటున్నావు కదా సో నువ్వు చేసుకునే ప్రాసెస్ ఏదైతే ఉందో అది కరెక్ట్ కాదు నేను దీనికి ఇంకొక అద్భుతమైన ప్రోడక్ట్ గురించి నేను చెప్తాను అది కనుక యూజ్ చేసినట్టయితే హ్యాపీగా హెల్దీగా ఉంటారు వందకి వంద పర్సెంట్ స్టాంప్ పేస్ చెప్తాను నేను కానీ పక్క గ్యారంటీ ఇచ్చింది అనమాట ఏంటి అని కనుక్కుంటే ఆవిడ నాకు ఫోన్లో అన్ని డీటెయిల్స్ కూడా చెప్పారు సో నాకు నిజంగా చాలా బాగా నచ్చింది అండ్ ఇంకో విషయం ఆ ప్రోడక్ట్ పేరు కనుక నేను మీకు చెప్పినట్టయితే నాకు తెలిసి చూసే వాళ్ళల్లో చాలా మందికి కూడా ఆ ప్రోడక్ట్ గురించి బాగా తెలుసు బట్ తెలియని వాళ్ళు అంటే నాలాగా తెలియని వాళ్ళు ఎవరన్నా ఉంటే తెలుసుకుంటారన్న ఉద్దేశంతో ఈ వీడియో అనేది నేను చేయడం అనేది జరుగుతుంది సో నేనేం చేశానంటే వాళ్ళ ప్రోడక్ట్స్ నుండి ఆర్డర్ చేశాను సో అది తయారు చేయించుకునే విధానం కూడా తయారు చేసే విధానం కూడా దానికి కొంచెం డిఫరెంట్గా ఉంటుంది సో ప్లీజ్ మీరు ఏమనుకోకపోతే మా సబ్స్క్రైబర్స్ కోసం మా వీడియో చూస్తున్న వాళ్ళందరి కోసం మీరు వచ్చి దాని ప్రాసెస్ ఏంటి ఎలా చేస్తారని మీరు నాకు చూపిస్తే బాగుంటుంది అని అనిత గారిని అడిగాను సో అవి డెఫినెట్గా నేను వస్తానండి అని చెప్పేసి వస్తున్నారు సో ఇంకొద్దిసేపు ఇట్లా ఆవిడ వస్తారు రాగానే అసలు అవి ఏంటి అది ఎలా యూజ్ చేయాలి దాని గురించి మొత్తం కూడా నేను మీకు చూపిస్తాను అండ్ ఇంకో విషయం పక్కగా చెప్తాను ఏంటంటే ఆ ప్రోడక్ట్ అనేది ప్రతి ఒక్కరి ఇంట్లో ప్రతి ఒక్కరి లైఫ్లో ఉండాలి అని ఖచ్చితంగా చెప్తాను నేనైతే నన్ను నమ్మే వాళ్ళైతే కంపల్సరీ చూడాల్సిందే అనిత గారు రెడ్డి హాయ్ 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 ఎలా ఉన్నారు చాలా రోజులు అయింది ఎస్ యాక్చువల్ రోజులు కదా చాలా సంవత్సరాలు అయింది పాప బాగుంది పాప బాగుంది ఆమె ఎప్పుడు రెండు ఎస్ బా అప్పటి నుంచి ఇప్పటిలాగా అలాగే ఉన్నారుగా సన్నగా మీరు కూడా ఇలానే అయిపోతారు వితిన్ సిక్స్ టు ఎయిట్ మంత్స్ చెప్పేసాను సో నన్ను చూసి పాపం ఆవిడ బాగా ఫీల్ అయిపోయి ఒక మంచి ప్రోడక్ట్ తో వచ్చారు అని చెప్పేసి అండ్ ఈవిడ చక్కగా యోగా ఇన్స్ట్రక్టర్ యోగా థెరపిస్ట్ అంటే మా భాషలో చెప్పాలంటే అలాగే చెప్పాను అనమాట సో ఆవిడ చక్కగా కొంచెం నీట్ లాంగ్వేజ్ లో చెప్పేస్తారు అనమాట ఆవిడ చూస్తేనే మీకు అర్థమైపోయి ఉంటుంది ఓకే మరి ఇంకేమాత్రం డిలే చేయకుండా అవగాహన లేక నేను కొనుక్కోలేదు సో ఇప్పుడు మీ అందరికి కూడా చాలా మందికి దీని గురించి డౌట్స్ ఉండొచ్చు సో వాళ్ళందరికి కూడా క్లియర్ చేయడానికి ఇదిగోండి వీడియో అనేది చేయడం జరుగుతుంది ఫస్ట్ డబ్బాలు ఓపెన్ చేద్దాం ఇవన్నీ ఓపెన్ చేసి మీకు బోర్ కొట్టద్దని కొన్ని ఓపెన్ చేసి పెట్టు సార్ వెజిల్స్ నేను అద్భుతమైన ప్యాకింగ్ లో ఇదే చూడటం ఎవరైతే కస్టమర్ ఉన్నారో తీసుకున్న వాళ్ళు వాళ్ళే టచ్ చేస్తారు ఎందుకంటే ఇలా కంపెనీ నుండి నీట్ గా 
మొత్తం ఇవంతా మిషన్స్ ఇలా ప్యాక్ చేసేస్తాయి మీరే టచ్ చేస్తున్నారు మీ ప్రొడక్ట్ ని మేము ఎవరు టచ్ చేయలేదు అంతేనా డన్ కంపెనీ నుంచి డైరెక్ట్ ఇంకా మనమే టచ్ చేస్తాం ఏదో షాప్ కొచ్చి కొనుక్కున్న ఫీలింగ్ వచ్చిందండి ఏదైతే ఏంటి ఫోన్ లేండి థ్యాంక్ యూ షాప్ లో ఇలా చెప్పలేరు కదా శ్రీవాణి ఇక్కడైతే అంత చక్కగా మనం కూర్చొని వీటి గురించి కానీ ఇలాంటప్పుడు అనిపిస్తుంది తెలుసా నిజంగా ఒక టీవీ ఆర్టిస్ట్ అయి ఉండి ఒక యూట్యూబర్ అయి ఉండి సో నిజంగా దగ్గరకు వచ్చి మరి ఇలా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నారు అని చెప్పేసి మీరు అనుకోవచ్చు మాకే కాదండి మీరు కనుక కొనుక్కుంటే ఇందులో ఏ ప్రోడక్ట్ తీసుకున్నా దానికి సంబంధించి వాళ్ళు డీటెయిల్డ్ గా చెప్తారు ఎలా వండుకోవచ్చు ఏంటి అని అండ్ అన్ని ఐటమ్స్ వండి కూడా చూపిస్తున్నారు అది కూడా చూసుకోవచ్చు నైస్ అండి థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సో ఇది బిర్యానీ పాట్ కదా యాక్చువల్ నేను ఆర్డర్ చేసుకుంది ఇది నాకు ఇవి చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ గా కనిపిస్తున్నాయి సో నాకు ఫస్ట్ ఏఎంసి ప్రోడక్ట్ గురించి చెప్తారండి అంటే మిగతా స్టీల్ మేము బయట ఎంత కొనుక్కున్నా సరే అవి మాకు చాలా తక్కువ ప్రైజెస్ లో మంచి క్వాలిటీతోనే వస్తున్నాయి బట్ బయట దానికి మీ ఏఎంసికి డిఫరెన్స్ ఏంటి ఇది సిక్స్టీ ఇయర్స్ నుంచి ఇంటర్నేషనల్ బ్రాండ్ శ్రీవాణి గారు జర్మన్ స్విస్ జర్మన్ బ్రాండ్ అంటారు సిక్స్టీ ఇయర్స్ నుంచి మార్కెట్ లో మన ఇండియాకి వచ్చి ట్వంటీ సెవెన్ ఇయర్స్ అయింది ఓకే ఇందులో ఏంటంటే ఇది టోటల్లీ హైగ్రేడ్ స్టీల్ నాన్ పోరస్ నేచర్ రంధ్రాలు అనేవి ఉండవు మరి రంధ్రాలు ఉంటే ఏమో అట్లా అనుకుంటాం కదా మనం అంటే మాకు దానికి దీనికి డిఫరెన్స్ అందరం ఎంతో ఇష్టంగా చేసుకుంటాం రైట్ నిన్న దోశ చేసి ఉంటాం కంపల్సరీ ప్రతి ఇంట్లో రెండు రోజులు కంటిన్యూస్ గా దోశ నడుస్తుంటుంది అవును సెకండ్ డే మనం ఏదైనా పెను వేడి చేసినప్పుడు చిన్న చిన్న మీరు ఆయిల్ ని అబ్జర్వ్ చేస్తారా చిన్న చిన్న బుడగలు బుడగలు అవును అది ఎక్కడి నుండి వచ్చింది నిన్న మనం దోశ మీద వేసిన ఆయిల్ ఆల్రెడీ ఆ పెను లోపలికి ఇంకిపోయింది టెఫ్లాన్ ఐరన్ కోటింగ్ వాటితో కలిసిపోయి అది ఎంత మనకి పాయిజనస్ మీరు అబ్జర్వ్ చేయండి మనందరం నాన్ వెజ్ ఎంత ఇష్టంగా తింటాం ఎగ్స్ మనం బాయిల్ చేస్తాం మన మన ఇంట్లో ఉండే అల్యూమినియం కుక్కర్ లో బాయిల్ చేసినప్పుడు మీరు ఇక్కడ మొత్తం బ్లాక్ గా అబ్జర్వ్ చేస్తారా అదంతా కెమికల్ రియాక్షన్ కాల్షియం అల్యూమినియం తో రియాక్షన్ జరుగుతుంది ఇంత ఉందండి ఇందులో అలాంటి రంధ్రాలు అన్న నేచర్ ఇందులో ఉండనే ఉండదు ఇందులో ఒక ఒకటే పాట్ లో బాయిలింగ్ దగ్గర నుండి స్టీమింగ్ రోస్టింగ్ వాట్ ఎవర్ యూ వాంట్ ఒకటే పాయింట్ ఒకటే పాట్ లో మనం కుక్ చేసుకోవచ్చు అది ఈ పాట్ యొక్క ప్రత్యేకత ఇందులో ఇంకొక ఒకటి త్రీ ఫీచర్స్ ఉంటాయి బెస్ట్ ఫీచర్స్ అని చెప్పచ్చు చాలా సన్నని మంట మీద జస్ట్ ఇక్కడి వరకే మనం మంట యూజ్ చేసినా కానీ మొత్తం అంతా ఈవెన్ గా ఆ హీట్ ని అబ్జార్బ్ చేసుకుంటుంది తీసుకుంటుంది అది ఈ బేస్ లో ఉంటుంది ఆ టెక్నాలజీ పేటెంటెడ్ ప్రొడక్ట్ ఇది వరల్డ్ లోనే ఒకే ఒక్క ఇంటెలిజెంట్ కుక్ వేర్ అని చెప్పచ్చు అంత టెక్నాలజీ ఉంది దీంట్లో ప్రపంచంలోనే అతి తెలివైనటువంటి వంట చేసుకునేటటువంటి మన గిన్నెలు ఎస్ సెకండ్ ఇది లిడ్ ఈ లిడ్ లో ఇక్కడ మనకు కనబడుతున్నది సెన్సర్ సెన్సో థర్మ్ అంటారు ఇది ఒక సెన్సర్ లాగా యూజ్ అవుతుంది లోపల ఎన్ని డిగ్రీస్ లో కుక్ అవుతుందో ఇది సెన్స్ చేస్తుంది ఇక్కడ మనకు విజియో థర్మ్ లో లోపల ఎన్ని డిగ్రీస్ లో కుక్ అవుతుందో ఈ రెడ్ ఇండికేటర్ ఇలా చూపెడుతూ వస్తుంది నైన్టీ ఎయిట్ డిగ్రీస్ వరకు కుక్ అయితే మన కుకింగ్ అయిపోయినట్టు మన వాటర్ బాయిలింగ్ పాయింట్ హండ్రెడ్ డిగ్రీస్ అంటాం రైట్ హండ్రెడ్ డిగ్రీస్ అంటే తక్కువ డిగ్రీస్ లోనే చక్కగా మనకు విటమిన్స్ మినరల్స్ లాస్ అవ్వకుండా ఈవెన్ గా లోపల మాడిపోతుందేమో వితౌట్ వాటర్ ఎనీ వెజిటబుల్ వీ కెన్ కుక్ వితౌట్ వాటర్ ఇది ఇంకొకసారి క్లారిటీ చెప్పారంట్ ఎనీ వెజిటబుల్ ఈవెన్ మీరు రూట్స్ ఏదైనా కుక్ చేసుకోండి వితౌట్ వాటర్ ఇది చక్కగా కుక్ చేసుకుంటుంది బట్ మోడరేట్ కుకింగ్ ఓన్లీ మిగతా అదంతా చెప్పారు చక్కగా విన్నాం అమ్మో ఇలాంటి చాలా చెప్తారని అనుకున్నాం కానీ ఒకటి మాత్రం చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ గా అనిపించింది ఏంటంటే అంటే పర్సనల్ గా జనరల్ గా జనరల్ టాక్ నీళ్లు కూడా లేకుండా నూనె కూడా లేకుండా జస్ట్ కూరగాయలు ఇందులో వేసి మనం బాయిల్ చేసుకోవచ్చు ఇది కొంచెం నమ్మశక్యంగా లేదు మాకు నమ్మకం లేదు అనుకో అది త్రీ టు ఫోర్ మినిట్స్ లోనే చక్కగా కుక్క ఆ టేస్ట్ ని మీరు ఇంతవరకు టేస్ట్ చేసిండ్రు అంత బాగుంది దట్ రూట్ వెజిటేబుల్ తో సహా అని చెప్పి అంటే క్యారెట్ లు బీరెట్లు ఇంత హార్డ్ గా ఉండే వెజిటేబుల్స్ కూడా మనకి త్రీ టు ఫోర్ మినిట్స్ లో కుక్ అవుతుంది ఒకదాని స్మెల్ ఇంకొకటి అంటకుండా క్లోజ్ అలాంటిది మొత్తం స్మెల్ అంత ఏమండి కెమెరాలు అన్ని రికార్డ్ అవుతున్నాయి కొంచెం ఎస్ అఫ్ కోర్స్ ఇంకా చాలా అంటే చాలా ఫీచర్స్ ఉన్నాయండి మీలాగే నేను కూడా ఈ ప్రొడక్ట్స్ అంటే ఫస్ట్ ఏమో అనుకున్నాను బట్ యూస్ చేసిన తర్వాత ఫ్యాన్ అంటే ఫ్యాన్ అందరికి హెల్త్ ఇవ్వాలి అనే ఉద్దేశంతో ఇవాళ నేను మీ
ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను శ్రీవాణి గారు ఇదైతే నాకు పర్సనల్ గా నన్ను కట్టి పడేసింది మనందరం టీ తాగుతాం రైట్ ఇప్పుడు మాన్సూన్ సీజన్ కూడా చక్కని టీ ఇవ్వాలి మీరు మరి టీ కోసం ఏమేం కావాలి చెప్పండి ఆబ్వియస్లీ టీ పౌడర్ షుగర్ మిల్క్ అవన్నీ కావాలి రైట్ చక్కగా మరిగిన తర్వాత ఫిల్టర్ చేసుకుంటాం ఆ ఫిల్టర్ లో ఉన్న దాన్ని మనం ఇంటేక్ చేసి ఆ వాటర్ అదంతా వచ్చింది పడేస్తాం రైట్ అవును రైట్ రైట్ ఎందుకు అవుద్ది నాకు అర్థం కాలేదు సార్ ఫిల్టర్ లో ఉన్న దాన్ని పారేస్తున్నామా కదా ఫిల్టర్ లో ఉన్న దాన్ని మనం ఇంటేక్ చేస్తున్నాం అన్నాను మనం తీసుకుంటున్నామా ఫిల్టర్ లో ఉన్న దాన్ని పిప్పి లాంటి దాన్ని చిచి కాదు పడేస్తాం అవును కదా ఆ వాటర్ అట్లా అది మనం తీసుకుంటాం ఎందుకు అందులో విటమిన్స్ పెట్టడంలో కూడా కన్ఫ్యూజ్ చేసి పారేసారు కదండి ఒక్క నిమిషం యాక్టివ్ గా ఉంటారు కదా ఇట్లా ఉన్నప్పుడు అవును క్వశ్చన్ కి ఆన్సర్ బాగా ఇచ్చారు మీకు ఒక గిఫ్ట్ కూడా అబ్బా నెక్స్ట్ మంచి గిఫ్ట్ ఇస్తాము ఏమో కరెక్ట్ చెప్తే చూడండి మనం ఎందుకు మనం దాన్ని ఇంటేక్ చేస్తున్నాం అందులో అన్ని వాటర్ నేచర్ ఏం ఏముంటుంది ఏదైనా ఉన్న పదార్థంలో ఉన్న కలర్ ని గాని న్యూట్రిషన్ గాని అది తీసుకుంటుంది రైట్ సేమ్ మనకు ఇప్పుడు మనం వెజిటబుల్స్ కుక్ చేసినప్పుడు ఆలు గాని క్యారెట్ గాని గోర్చుకుడు గాని నిన్ను నీళ్ళు వేసి కుక్ చేస్తామా అవన్నీ నీళ్ళల్లో వెళ్ళిపోతాయి నీళ్ళని పడేస్తున్నామా పిప్పి లాంటి దాన్ని తీసుకునే ముందు ఇవాళ మా వారికి సూపర్ వంట చేయాలని ఇంత నూనేసి ఉప్పు కారం మంచిగా ఏంచి ఇదిగో నీకు పెడుతున్నాను నూనెల్లో కొలెస్ట్రాల్ ఉండదండి మనం చేసే ఫుడ్లో నుండే అది తయారవుతుంది అలా కాకుండా మనం న్యూట్రిషన్ న్యూట్రియంట్స్ మంచిగా తీసుకుంటే ఎట్లా ఉంటుంది అదే ఈ ప్రొడక్ట్స్ అన్ని నూనె లేకుండా వండుకోవచ్చు బ్రహ్మాండంగా కానీ కంపల్సరీ ఒక స్పూన్ నూనె ఉండడం వల్ల మన జాయింట్స్ చక్కగా మూవ్ అవ్వడానికి బండికి కందని ఎలా అవసరమో మన స్కిన్ టెక్స్చర్ బాగుండడానికి అవసరమే ఎక్స్ట్రా ఆయిల్ అతిగా ఏది తీసుకున్న బాడీకి మంచిది కాదంటారు కాబట్టి అతి ఆయిల్ లేకుండా ఓ మనం డీప్ ఫ్రైల్ చేసుకుంటాం కదా డీప్ ఫ్రై అయితేనే బాగుంటుందని సో డీప్ ఫ్రై లాంటిది కాకుండా జస్ట్ ఒక స్పూన్ వన్ అండ్ హాఫ్ స్పూన్ తో మన క్వాంటిటీకి తగ్గట్టుగా మనం చేసేసుకోవచ్చు చాలా మన ఇంట్లో ఎలా వాడుకుంటాము బయట హోటల్స్ లో బిర్యానీస్ తింటే అబ్బా మత్తు ఒక లాంటి ఎందుకు మనకి డైజెస్టివ్ సిస్టమ్ మనల్ని మన శక్తిని మొత్తం అక్కడికి లాగేసుకుంటుంది బట్ ఇక్కడ మాత్రం చాలా తేలికగా డైజెస్ట్ అవుతుంది చాలా యాక్టివ్ గా రన్ 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 మనం వండుకునే గిన్నెల్లో ఇన్ని ఉంటాయి అంటే నాకేంటో బాబా అనిపిస్తుంది బట్ కుక్ చేసేటప్పుడు ఇంకా మీకు బోల్డ్ సీక్రెట్ విషయం ఇక డెఫినెట్ గా నేను ఇవి చెప్పాను ఏంటంటే మీరు ఫోన్ లో బోల్డ్ చెప్తారండి నాకు ఏదైనా మీరు ఇక్కడ ప్రాక్టికల్ గా నాకు వండి చూపిస్తే నేను నమ్ముతానని చెప్పేసి అన్నాను సో మీరు నాకు ఇప్పుడు ఏదన్నా ఒక రెండు ఐటమ్ అన్న చేసి మెయిన్ గా మేము ఎక్కువగా తినేది ఏంటంటే తినేవాళ్ళం తింటాం కూడా యాక్చువల్లీ బిర్యానీ చీటింగ్ డే అవుతుంది లేండి ఎందుకంటే ఈ ఫంక్షన్స్ అన్ని కూడా అయ్యాయి కాబట్టి చాలా చీటింగ్ డేలు అయ్యాయి సో డెఫినెట్ గా ఒక డెఫినెట్ గా అందరం బిర్యానీ అనేది చేసుకుంటాం చీట్ డే అయినా సరే నార్మల్ ఎవ్రీ సండేస్ అయినా సరే అండ్ అలాగే ఫ్రైస్ మేము ఎక్కువగా తింటాం చికెన్ ఫ్రై నాకు చాలా ఇష్టం ఆ రెండు మీరు తక్కువ ఆయిల్ తో చేసి చూపించండి అప్పుడు కొంచెం నేను నమ్ముతాను మా వాళ్ళకి కూడా కాన్ఫిడెంట్ గా చెప్తాను అనమాట కిచెన్ లో ఈ కాన్ఫిడెన్స్ ఆమె చూడండి ఒకసారి ఎలాగ వచ్చినారు నేను బాగా ఫుడ్ ఇవ్వండి నేను ఫుల్ మంచిగా తింటూనే ఉంటాను ఉండాలి కదా సరే నేను లేస్తాను ఇప్పుడు కొంచెం కెమెరా కట్ చేసాక లేస్తాను నేను ఓకే ఇదిగోండి ఈ పాట్ లోనేమో చక్కగా మనకి మటన్ పులావ్ చేసి చూపిస్తారంటే అండ్ అలాగే ఇదిగోండి ఇందులో చికెన్ ఫ్రై అంతేనా మీరు ఎందుకు వెళ్ళిపోయారు అక్కడికి అబ్బో చికెన్ పెప్పర్ ఫ్రై ఏదో ఓకే డన్ సో ఇప్పుడు ఎంత ఆయిల్ లో మాకు వండి పెడతారు ఇది వితౌట్ ఆయిల్ చేసుకుందా అంటే అది అక్కడ వరకు ఒక్క స్పూన్ అన్నారు ఇప్పుడు ఆ స్పూన్ కూడా లేదన్నారు వితౌట్ ఆయిల్ మీరు టేస్ట్ చూడండి కావాలంటే పై నుండి ఘీ యాడ్ చేసుకుందాం బట్ వితౌట్ ఆయిల్ ఎంత బాగుంటుందో మీరు చూడండి వితౌట్ ఆయిల్ మటన్ పులావ్ అందరు జాగ్రత్తగా వినండి నూనె లేకుండా వండుతారంట ఓకే అసలు ఎంత చక్కగా నేను కుక్కరీ షో చేసినప్పుడు పెట్టేవాళ్ళండి వాళ్ళు వంట వండుతానంటే చూడండి ఒకసారి ఎంత నీట్ గా పెట్టుకున్నారు బా 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 ఇవన్నీ కూడా ఏమి సి బౌల్సే కదండి అవునండి వాళ్ళే తెచ్చుకున్నారండి మెటీరియల్ ఈ స్టీల్ అంతా వాళ్ళదే ఈ చిన్న చిన్న మనీ ఇంట్లోవి ఇదిగోండి ఈ బౌల్ కూడా ఎంత బాగుందో అండ్ ఇంకోటి ఏంటంటే ఈ బౌల్స్ ఏంటంటే సరే కుకింగ్ వెజిల్స్ గురించి చెప్పారు బౌల్స్ ఏంటి అంటే ఎటువంటి కెమికల్ కోటింగ్ లేనటువంటి బౌల్స్ అంట 
యాక్సెసరీస్ మనకు వీటితో పాటు ఇప్పుడు మన దగ్గర చాలా సమ ఇవి ఒక ఫోర్ ఉండి ఫోర్ పార్ట్స్ ఉండి అలా కొన్ని యాక్సెసరీస్ ఉంటే మన కిచెన్ మొత్తం కంప్లీట్ ఇంకా టోటల్ వ్యానిష్ అలా చేసేయచ్చు వాటితో కూడా చాలా యూజెస్ ఉన్నాయి అమ్మో ఇవన్నీ చెప్పి ఇప్పుడు మా ఆయన అంటే నన్ను తంతాడు బట్ ఇవి తీసుకుందాం ఏమండి మీకు ఇంకో ఫెసిలిటీ ఇస్తా టెన్ మంత్స్ ఇన్స్టాల్మెంట్ వెళ్ళండి ఇవి చాలా ఫెసిలిటీస్ ఇస్తున్నారు యాక్చువల్లీ అది ఉంది మన దగ్గర ఇన్స్టాల్మెంట్ బేసిస్ కూడా ఉన్నాయి అంటే దానికి మళ్ళీ ప్రూఫ్లు బ్యాంక్ లోన్లు అడుగుతారు కదా అలాంటివి ఏమైనా అడుగుతారా అలాంటివి ఏమైనా అడుగుతారు అలాంటి ఏం లేవు కదా అయితే ఫోన్ లేండి ఇన్స్టాల్మెంట్ అయితే నేను రెడీ నా పాకెట్ మనీతో కొనుక్కోవచ్చు ప్రాబ్లం లేదు ఎస్ మీరందరూ కూడా ముందు చూద్దాం టేస్ట్ చూసాకే చెప్తా సారీ స్టార్ట్ చేద్దాం స్టవ్ ఆన్ చేయనా ఇది ఎందుకు మూత త్వరగా హీట్ అవ్వడానిక ఇలా ప్రీ హీట్ మామూలుగా స్టీల్ యూటెన్సిల్స్ ఏదైనా ఇలా స్టవ్ మీద పెడితే తొందరగా మాడిపోతుంది రైట్ అవును నేను మనం దీన్ని ఇలా మనం ప్రీ హీట్ చేసుకున్నా లేదా జస్ట్ ఒక పెట్టి ఫైవ్ మినిట్స్ వదిలే అది ఏమీ అవ్వదు అలానే ఉంటుంది అది ఇందులో టెక్నాలజీ ఇక్కడ ఉన్న రైట్ ఇండికేటర్ చక్కగా మనకు ఇక్కడ వరకు వస్తే అది ప్రీ హీట్ అయినట్టు లెక్క అలా కాకుండా మీకు ఇంకొక సీక్రెట్ నేను నేను రివీల్ చేయలేదు ఇది ఇలా వేడ్ అవుతూనే ఉంది ఇది ఆడియో థమ్ అంటారు మీ దగ్గర ఇంతకు ముందు ఉన్న కుక్ వేర్ లో ఇప్పుడు ఎప్పుడైనా ఇలా ఫ్లేమ్ హై ఉంటే లోపల మాడిపోతుంది రైట్ ఇది ఫ్లేమ్ హై ఉన్నప్పుడు మనల్ని ఇన్వైట్ చేస్తుంది నాకు ఫ్లేమ్ హై ఉంది వచ్చి లెస్ చేయండి అని వై నాట్ ఫ్లేమ్ తక్కువ ఉన్నప్పుడు కుక్ అవుతుంది మాడిపోకుండా మాట్లాడలేని వస్తువులు కూరగాయలు కూడా మనల్ని పిలుస్తున్నాయి సో మీరు లోపల ఎక్కడైనా కాల్లో ఉన్నప్పుడు అయిపోయింది వచ్చి నేను ఆఫ్ చేసుకోండి అని మీకు ఒక బ్యూటిఫుల్ రింగ్ టోన్ కూడా దీంట్లో నుండి వస్తుంది ఎన్ని ఫెసిలిటీస్ ఉంటాయి ఇది ఇంటెలిజెంట్ కుక్ వేర్ కాక ఇంకేంటి శ్రీవాణి గారు అదే ఇది నేను ఇప్పుడు ఆడియో థమ్ కనెక్ట్ చేస్తాను దీనికి ఇలా లేకుండా కూడా వండుకోవచ్చు ఇది ఆడియో థమ్ పెడితే ఇక్కడ ఏఎంసీ అని ఉంది కదా ఎగ్జాక్ట్లీ ఆపోజిట్ గా మనము అలా సెట్ చేసేసాం అనమాట ఓకే ఇప్పుడు మనకి ఇక్కడ హీట్ అవుతుంది కదా జస్ట్ ప్రీ హీట్ అయింది ఇది కుక్వేర్ రోస్టింగ్ కి రెడీ అన్నప్పుడు అది మనల్ని ఇన్వైట్ చేస్తుంది ఇక్కడే నిలుచుకొని ఉండాల్సిన అవసరం లేదు ఇది ఎలా పిలుస్తుందో చూద్దాం ఇప్పుడు గిన్నె వేసి ఇక్కడ మీరు ఇంకొకటి అబ్జర్వ్ చేయండి ఒక మైనస్ ఇండికేటర్ కనబడుతుంది రైట్ మీ ఫ్లేమ్ ఎక్కువ మీరు ఇప్పుడు పెంచారు అని మనకు అది ఇక్కడ సేమ్ మీకు ఇంకొక సర్ప్రైజ్ చూడండి ఇక్కడ కూడా కనబడుతుంది ఇది నా మొబైల్ కి కనెక్ట్ అయిపోయింది ఎక్కడ కూర్చున్నా మనం అక్కడ నుండే మనం దీన్ని ఆఫ్ చేసుకోవచ్చు అంటే నా కుకింగ్ ప్రాసెస్ అయిపోయింది అని అన్నప్పుడు ఆఫ్ కూడా చేసుకోవచ్చు కుక్ అండ్ గో యాప్ ప్లే స్టోర్ యాపిల్ స్టోర్ లో నుంచి మనం డౌన్లోడ్ చేసుకొని మొబైల్ త్రూ కూడా మనం మనకు కుకింగ్ ప్రాసెస్ ని కంప్లీట్ ఆఫ్ చేసుకుంటా అంటే గ్యాస్ ఆఫ్ చేయదుగా గ్యాస్ అంటే మన దగ్గర ఇంకొక హాట్ ప్లేట్ కూడా ఉంది కదా దాని మీద అది ఆటోమేటిక్ మోడ్ లో ఉంటుంది ఇప్పుడు మాత్రం వచ్చి మాన్యువల్ గా ఆఫ్ చేసుకోవచ్చు సో ఇక్కడ మనకి సింబల్ కనిపిస్తుంది కాబట్టి ఒకవేళ వినిపించినంత దూరంలో ఉంటే చక్కగా మనం వచ్చి సిమ్ లో పెట్టుకోవడం ఆఫ్ చేయడం లాంటి చేసుకోవచ్చు ఇలా అమ్మ ఎవరైనా ఉన్నప్పుడు అలా ఆఫ్ చేసేయండి అని కూడా మనం చెప్పొచ్చు అలాగా ఇది చక్కగా ప్రీ హీట్ అయ్యింది ఇప్పుడు చూడండి ఏం జరుగుతుందో బబుల్స్ లాగా అలానే తిరుగుతున్నాయి దిస్ ఈస్ కాల్డ్ మెర్క్యూరీ టెస్ట్ మెర్క్యూరీ అనే పారదర్శకం అది ఎంత మనకి పారదర్శకంగా ఉంటుందో ఈ పార్ట్ కూడా అంత నీట్ గా ఉంది వాటర్ అబ్జర్వ్ అయ్యే మనకు పొగ ద్వారా వెళ్ళిపోవట్లేదు చూడండి చూడండి మీరు నాకు ఎలాంటి క్లాత్ ఇవ్వలేదు ఇంతసేపు వేడైనా నేను ఇలానే పట్టుకుంటున్నాను హ్యాండిల్స్ కూడా హీట్ బేరబుల్ అనమాట మనం తట్టుకోగలిగిన హీట్ ఇట్లా పట్టుకోవచ్చు దీనికోసం మళ్ళీ క్లాత్ అలాంటిది అవసరం ఇక్కడ చిన్ని థర్మో హోల్స్ ఉంటాయి అందులో నుండి హీట్ ఇది చూడండి ఎలా తిరుగుతున్నాయో డాన్సింగ్ డాన్సింగ్ మీరు ఒకటి అబ్జర్వ్ చేసారా పొగ కూడా రాలేదు ఆ వాటర్ ఇలా పోస్తున్నాయి వాటర్ వేస్తే వాటర్ ఎవాపరేట్ అవ్వలేదు వాటర్ అందులోనే చక్కగా తిరుగుతున్నాయి అంటే మనం వండినటువంటి మన న్యూట్రిషన్స్ అన్ని కూడా అందులోనే ఉంటాయి ఇప్పుడు ఈ రా మటన్ తో నిజంగా ఐదు నిమిషాల పులావు పది నిమిషాల ఇది ఒక ఫైవ్ మినిట్స్ పులావు ఒక ఫైవ్ మినిట్స్ టోటల్ ప్రాసెస్ ఎయిట్ టు టెన్ మినిట్స్ తీసేసుకుంటా పది నిమిషాల్లో నాకు మటన్ పులావు రెడీ అవుతుంది మటన్ ఉడకడానికి మాకు ఇరవై నిమిషాలు పట్టుద్ది మీరు పది నిమిషాల్లో పెడతారు మీరు ఎన్ని
చూద్దామండి ఆవిడ ఏదో మ్యాజిక్ షో లాగా చెప్తున్నారు యాక్చువల్లీ నాకు సో డెఫినెట్గా అంత కాన్ఫిడెన్స్ గా చెప్తున్నారంటే దాని మీద ఎంతో నమ్మకం ఉంటే కనుక ఏ నూనె లేకుండా ఉల్లిపాయలు వేస్తున్నారా అవును మీరైతే నాకు ఆయిల్ ఇవ్వలేదు మరి నేను వితౌట్ ఆయిల్ ఇటు చూడండి ఒకసారి వితౌట్ ఆయిల్ నాకు ఆయిల్ ఇవ్వలేదండి శ్రీవాణి గారు జస్ట్ నేను ఆనియన్స్ వేసేసాను కొన్ని పచ్చిమిర్చి కూడా వేసేస్తాను ఏమండి నిజమేనా ఇది కంటిన్యూ రోలింగ్ పెడతాను నేను నూనె లేకుండా ఉల్లిపాయలు వేయం చేస్తున్నారు ఆవిడ కాజు ఎక్కువ వేసినా పర్లేదండి తినేస్తాం పర్లేదు పుదీనా ఆవిడ రెసిపీ కొట్టేస్తారని చెప్పి ఫాస్ట్ ఫాస్ట్ చేసేస్తున్నారు లేదండి మనకు టైం ని కూడా నేను చాలా సేవ్ చేయాలి అనే ఉద్దేశంతో నేను ఇలా ఫస్ట్ ఎందుకు వేస్తున్నానంటే ఇవంతా సేమ్ మటన్ కి పడుతుంది ఆ టేస్ట్ చాలా బాగుంటుంది ఈ స్పైసెస్ టేస్ట్ అంతా మటన్ కి పట్టి చాలా బాగుంటుంది కావాలంటే ఇందులో టమాటో కూడా యాడ్ చేసుకోవచ్చు నేను టమాటో టమాటో ఇవ్వనా ఇదిగోండి ఇది చక్కగా చాప్ చేసిన టమాటోస్ ని చేస్తున్నాము మటన్ కూడా వేసేస్తున్నారా నేను మటన్ ని శుభ్రంగా ఆల్రెడీ టూ టైమ్స్ అడిగేసాను రా మటన్ ని మనం అలానే వేసేద్దాము ఇప్పుడు కొంచెం పసుపు ఉప్పు కారం యాడ్ చేసుకున్నాం కొద్దిగా నేను సాల్ట్ యాడ్ చేసేసాను సారీ పసుపు యాడ్ చేసేసాను ఇందులో మీరు సాల్ట్ ఎలా తింటారో తెలీదు మీరు ఎలా ఉండదు అలా తింటాం కొంచెం నేనైతే అన్నింట్లోకి తక్కువ సాల్ట్ వాడతాను కొంచెం ఎక్కువ ఎందుకంటే తక్కువ సాల్ట్ ఉంటే ఎక్కువ ఫుడ్ ఇంటెక్ట్ చేయొచ్చు అది సీక్రెట్ ఇప్పుడు రైస్ లోకి కూరలు తక్కువ వేసుకుంటాం కదా అది కరెక్ట్ కాదు ఎక్కువ కర్రీస్ తినాలి ఎక్కువ కూరలు తింటే రైస్ లో ఓన్లీ కార్బోహైడ్రేట్స్ సాల్ట్ తక్కువ ఉన్నప్పుడు ఎక్కువ కూరలు మనం తినొచ్చు సో హెల్దీగా ఎలా తినాలో మనకి చక్కగా ఇదిగోండి యోగా మళ్ళీ థెరపిస్ట్ అంటాం ఏమో థెరపిస్ట్ యోగా థెరపిస్ట్ మనకు నేర్పిస్తున్నారు మంచిగా తింటూ ఈవిడలాగా సన్నగా ఎలా ఉండాలి అని నేను ఇప్పుడు అది కూడా ఏఎంసి ప్రోడక్ట్ ముఖ్యంగా హై ఫ్లేమ్ మీద కుక్ చేసేసుకున్నాము ఒక త్రీ టు ఫోర్ మినిట్స్ దీన్ని మటన్ ని మళ్ళీ మనం ఉడికించాల్సిన అవసరం లేదు ఇందులో ఉడికిపోతుంది అవును కుక్కర్ విజిల్ కూడా అక్కర్లేదు అస్సలు మీరు స్పైసీగా అడిగారు నన్ను కొద్దిగా కారం ఎక్కువ వేశాను పయాన్ని పట్టుకున్నా గానీ ఇదో కాలేదు ఇంత చక్కగా ఉడుకుతున్నా దీన్ని చక్కగా ఇదో క్లాత్ కూడా లేకుండా కలిపేస్తున్నాను నేను లోపల ఇంత పొగలు వస్తున్నాయి హ్యాండిల్ పట్టుకున్నాను ఓహో ఆయిల్ లేకుండా ఎలా వండుతారంటే కూరగాయల నుంచి వచ్చేటటువంటి వాటర్ తో మనకు బాయిల్ అయిపోతుంది ఇక్కడ ఎగ్జాక్ట్లీ ఎగ్జాక్ట్లీ మటన్ లోనే ఆల్రెడీ వాటర్ కాంటిన్యూ ఆల్రెడీ మనకు వాటర్ ఉంటది అన్ని కూరగాయల్లో వాటర్ కొంచెం అని వస్తే దాంతో అవును మరి అనవసరంగా ఆయిల్ తింటున్నాం మనం ఓకే ఇన్ని రోజులు తెలియకుండా బతికేసావు ఇప్పుడు తెలుసు తెలిసి పక్కన రోజులు చెప్తూ బతుకుతాం మామూలుగా మనం వాడే వాటిలో ప్రతిసారి ఇట్లా లిడ్ ఓపెన్ చేసి కింద మాడిపోయింది అట్లా చూస్తూ ఉంటాను కదా ఇక్కడ అట్లాంటి అవసరం లేదు ఇక్కడ మీరు రెడ్ ఇండికేటర్ మధ్యలోకి వచ్చి ఉంటుంది మీరు అబ్జర్వ్ చేయండి మధ్యలోకి అంటే కొంచెం మూవ్ అవుతుంది లేదు ఇప్పుడు మనం జస్ట్ ఓపెన్ చేసి టర్నింగ్ పాయింట్ రోజ్ అక్కడికి వచ్చినప్పుడు ఒక్కసారి ఇలా తీసి ఇలా ప్లేస్ చేసుకుని హ్యాండిల్ వాళ్ళు పెడుతున్నారు ఇలా టర్న్ చేసుకుంటే నిజంగా డైట్ చేసే వాళ్ళకి నాన్ వెజ్ లవర్స్ కి ఇది బెస్ట్ అనుకుంటానండి ఆయిల్ లేదు ఇల్లే చక్క ఉప్పు కారాలతో తినేయొచ్చు దీంట్లో నుంచి వచ్చేటటువంటి ఆ వాటర్ ఆయిల్ సరిపోతుంది మీరు అబ్జర్వ్ చేశారా ఈ లిడ్ లో ఉన్న ఈ గ్రూస్ లో నుండి కూడా వాటర్ ఇక్కడే ఉంటుంది మనకు ఆవిరి ఏదైతే వస్తుంది ఇక్కడే ఉంటుంది మనం దాన్ని చక్కగా అలా వేసేసుకోవచ్చు మనకి ఎక్కడ ఎక్కడే కానీ బయట వెళ్తున్నట్లు అట్లా ఏమీ లేదు అవును ఈ హ్యాండిల్స్ కూడా మొన్న ఇవి బాగా నచ్చాయి యాక్చువల్లీ పెద్ద కంట్ల గుడ్డ కోసం మనం ఆ క్లాత్ కోసం ఎత్తుక్కోకర్లేదు ఇలా పట్టు ఏదైనా ఉందంటే అది మనలోనే అండి మనం హ్యాండిల్స్ ని ఇట్లా ఇట్లా స్ట్రైట్ పెట్టడం కానీ లేదా ఫ్లేమ్ ఎక్కువ చేసేసి ఒకవైపే పెట్టడం కానీ అట్లా ఉన్నప్పుడే మనది మిస్టేక్ అది 
ఇవైతే మాత్రం ఇదిగోండి చేసిన కాదు ఎందుకు నేను అక్కడ వండుతానే ఉన్నాయి హ్యాండిల్ పట్టుకుని ఉన్నాను ఇక్కడ ఇవి బాగున్నాయి ప్రైస్ ఒకటి నాకు నిజంగా చెప్పాలంటే ఫ్రాంక్లీ స్పీకింగ్ కొంచెం ఎక్కువే అనిపించింది ఎందుకంటే అందరూ ఇది కొనుక్కోగలరా లేదా అనేది కొంచెం డౌట్ ఉండింది బట్ మీరు దానికి ఒక క్లారిటీ ఇచ్చారు ఏంటంటే ప్రతి ఇంట్లో ఉండాలని ఇన్స్టాల్మెంట్ బేసిస్ కూడా అన్న పాయింట్ అన్నారు అన్నారు చూడండి నిజంగా ది బెస్ట్ పాయింట్ ఇప్పుడు మనం గోల్డ్ కొనుక్కుంటాం శ్రీవాణి గారు మనకో బేబీకో ఎవరికో ఒకరికే ఉంటుంది ఇలాంటిది ఒకటి కొనుక్కుంటే నేను అదే చెప్తున్నా మీరు అందరికి అందరికి అవైలబుల్ గా ఉండేటట్టు మీరు ఒక అద్భుతమైన ఆప్షన్ చెప్పారు ఇన్స్టాల్మెంట్ అని సో ప్రతి ఒక్కరు కూడా ఇన్స్టాల్మెంట్ బేసిస్ అయితే మా వాళ్ళందరూ కూడా రెడీగా ఉంటారు నిజంగా కొనుక్కోండి ఇది ఒక అద్భుతమైన అదేంటి ఒక మ్యాజికల్ ఐటమ్ మన కిచెన్ లో అని చెప్పేసి అనవచ్చు అంటే ఇంట్లో అందరూ హెల్దీగా ఆరోగ్యంగా ఉండాలంటే ఇది ఒకటి పక్క ఉండాల్సింది అని చెప్పేసి నేనైతే అంటాను ఇంకోటి ఏంటంటే ఇక్కడైతే చాలా రకాల అంటే మీ ఇంట్లో ఎంతైతే వంటకం వండుకుంటారో దానికి తగ్గట్టుగా అన్ని సైజెస్ అని అవైలబుల్ గా ఉన్నాయి అనమాట నేను కొంచెం కకుర్తి బ్యాచింగ్ కాబట్టి ఒకటేసారి పెద్దది కొనుక్కున్నా చిన్న ఐటెం కూడా అందులోనే వండుకుంటాను పెద్దది కూడా అందులోనే వండుకుంటాను ఎందుకంటే అన్ని కొనుక్కోవడం కష్టం కాబట్టి అండ్ వీళ్ళ కంప్లీట్ డీటెయిల్స్ అనేది కూడా డిస్క్రిప్షన్ లో ఉంటుంది మళ్ళీ చెప్తున్నాను అక్కడికి వెళ్ళి మీరు కాంటాక్ట్ చేయొచ్చు ధనియా అండ్ జీరా పౌడర్ వేస్తున్నాను ఇక్కడ యో ఓకే అండ్ ఇది గరం మసాలా మీరు ఎక్కువ క్వాంటిటీ యూస్ చేయకండి ఇప్పుడు తక్కువ యూస్ చేయండి ఎందుకంటే మన పాట్స్ లో అన్ని తక్కువ తక్కువే పడతాయి ఇయర్ లో ఇదే సగానికి సగం అమౌంట్ ని మనం మనకి సేవ్ చేసి పెడుతుంది ఓకే ఇది చాలు కదా చాలండి కలిపేసుకుందాం చికెన్ అన్న ఈజీ ఉడికిపోతున్నాం కానీ మటన్ ని వీళ్ళు ఇంత ఈజీగా చేసి మరి ఉడికిపెడుతున్నారంటే నిజం చెప్పాలంటే ఆశ్చర్యానికి టూ గ్లాస్ రైస్ ని సోప్ చేశాను శ్రీవాణి గారు నేను జస్ట్ టెన్ మినిట్స్ ముందు ఇందులో కూడా వాటర్ పోయిరా ఏంటి చూద్దాం నేను జస్ట్ ఇప్పుడు ఓన్లీ రైస్ ఏ వేస్తున్నాను టూ గ్లాసెస్ రైస్ వేసాను నేను ఇదేసేపు నానబెట్టాను అన్నారు టెన్ మినిట్స్ టెన్ మినిట్స్ రైస్ ఎంత మంచి క్వాలిటీ ఉన్నాయి దాన్ని బట్టి పాతవైతే మీరు కలిపేయండి వాటిని ఆ రైస్ ఆ ఫ్లేవర్ మొత్తం ఆ రైస్ రైస్ కి పడుతుంది సో రైస్ అంతా కూడా వేసి నేను నీట్ గా కలిపేసాను సో ఇప్పుడు దీనికి వాటర్ వేస్తున్నారు అందుకే వాటర్ అంటే ఏం మాట్లాడలేదు మామూలుగా బాస్మతి రైస్ కుక్ చేసుకునేటప్పుడు ఒక గ్లాస్ రైస్ కి ఒక గ్లాస్ వాటర్ సరిపోతుంది ఇందులో కానీ ఇప్పుడు నేను ఇక్కడ మటన్ కూడా ఉంది కాబట్టి జస్ట్ నేను త్రీ గ్లాసెస్ వాటర్ వేస్తున్నాను ఓకే రైస్ వాటర్ ఇలా వేసాం కదా ఇప్పుడు ఇది నార్మల్ లిడ్ దీన్ని నేను తీసేస్తున్నాను ఇది ఇంకొక స్పెషల్ లిడ్ దీన్ని సెక్విక్ లిడ్ అంటారు సెక్యూర్ ప్లస్ క్విక్ మామూలు కుక్కర్స్ లో అయితే మనకు బ్లాస్ట్ అవుతుంది ఆ టెన్షన్ ఉంటుంది కదా ఇందులో ఫోర్ సేఫ్టీ వాల్స్ ఉండడం వల్ల మనకి ఎలాంటి భయము లేదు కుక్కర్ పేలుతుంది అలాంటి భయం అనేది అసలు లేదు చాలా తొందరగా ఈ లిడ్ ప్లేస్ చేయడం వల్ల రాజ్మా చోలే దాల్ రైస్ కర్రీ చాలా ఫాస్ట్ గా కుక్ అయిపోతుంది పాయ అంటే ఇంకా మీరు మళ్ళీ నన్ను పిలుస్తారు అంత బాగుంటుంది టేస్ట్ ఎముకలు కూడా చాలా మెత్తని ఇప్పుడు దానికి దీంట్లో డిఫరెన్స్ ఇప్పుడు నార్మల్ విజిల్స్ కి ఇప్పుడు నార్మల్ విజిల్స్ నేను మటన్ ఉడికించడానికి ఒక పది పన్నెండు పెడతానండి ఓకే దీనికి అయితే ఎన్ని పెట్టాలి ఒకటి కూడా అవసరం లేదు ఇదిగోండి మా దగ్గర ఆడియో థర్మ్ ఉంది కదా లాస్ట్ వరకు వచ్చి ఇది మనల్ని ఇండికేట్ చేస్తుంది జస్ట్ ఏలా టర్బో వర్క్ వచ్చిన తర్వాత జస్ట్ టూ మినిట్స్ లో కుక్ అయిపోతుంది ఓకే ఇదిగోండి నేను చక్కగా మొబైల్ యాప్ లో పెట్టేసుకున్నాను అనమాట ఇప్పుడు హాల్ లో పోయి కూర్చుంటే ఇక్కడ ఏం వెయిట్ చేస్తాను ఇదే పిలుస్తుందట చూద్దాం రండి అంత గారు మీరు కూడా సౌండ్ విన్నారా నాకు ఇక్కడ రెడీ అయిపోయింది అని చెప్పేసి పిలుస్తోంది రండి అదొక మ్యూజిక్ వచ్చింది వచ్చి ఆఫ్ చేయండి అని చెప్పేదో ఎంత మంచి సూటింగ్ మ్యూజిక్ వస్తుంది మీకోసం మనం వచ్చి ఆఫ్ చేసేంత వరకు మోగుతుంది ఎలా ఆఫ్ చేయాలి జస్ట్ సెంటర్ లో అలా ప్రెస్ చేసేసుకుంటే ఆఫ్ అయిపోతుంది గ్యాస్ ఆఫ్ చేసేయాలా ఆఫ్ చేసేయడం దీన్ని ఇలా తీసేసుకోవడం ఇక్కడ కూడా మీరు అబ్జర్వ్ చేయొచ్చు రెడ్ ఇండికేటర్ లాస్ట్ వరకు వచ్చి ఉంటుంది లోపల కుక్ అవుతున్న అది మన కుకింగ్ ప్రాసెస్ కంప్లీట్ అయినట్టు ఓకే చూడండి మీరు అక్కడ పట్టుకోండి కాలుతుందా అయ్యో లేదు అసలు కాలదు ఇప్పుడు మేము వీడియో చేయబట్టి నిజంగా టెన్ మినిట్స్ అవుతుందండి సో ఎలాగో ఇంకొక టూ మినిట్స్ అనేది ఆగమన్నారు కాబట్టి ఏదైతే పన్నెండు నిమిషాల్లో మనకు కంప్లీట్ అయిపోయింది పులావ్ ఇప్పుడు మీరు ఓపెన్ చేసేద్దామా అని అడిగారు కదా మనం ఎంత చేసినా ఇప్పుడు ఓపెన్ అవ్వదు శ్రీవాణి గారు ఇక్కడ ప్రె
ఓకే అంటే ఇంకా ఇందాక మీరు అన్నట్టుగా మనకి తేలిపోవడాలు అంటే ఆల్రెడీ నాకు ఒక ఇష్యూ జరిగింది అలాంటిది సో ఇది కొంచెం సేఫ్టీ ఇది కొంచెం బాగుందండి ఇది పక్కన పెట్టేసి ఇప్పుడు పేపర్ చికెన్ చేద్దాం దీనికి ఏమైనా ఆయిల్ కావాలా ఆయిల్ లేకుండా చేస్తాను ఎట్లా ఉంటుందా ఏంటి చికెన్ ఫ్రై ఆయిల్ లేకుండా ఎట్లా ఉంటుంది ఆయిల్ లేకుండా ఫ్రై అంటారా దాన్ని లేకుంటే మీకోసం ఒక స్పూన్ వేయమంటారా ఇంకొక రెండు నిమిషాలు అయిపోయింది ఏ అది నొక్కితే దాంట్లో ఉన్న ప్రెషర్ అంటే బయటకు వచ్చేస్తా ఇప్పుడు దమ్ అవుతుంది అది మన భాషలో చెప్పుకోవాలంటే ప్రెషర్ తో పాటు స్మెల్ కూడా వచ్చింది బిర్యానీ స్మెల్ ఒక్క చుక్క నూనె లేకుండా చేసినటువంటి పులావ్ ఇప్పుడు నువ్వు తినబోతున్నావు ఇది కనుక టేస్ట్ నచ్చితే ఇంకా నీకు రోజు మటన్ కూడా తినేయచ్చు అంట హ్యాపీగా హెల్దీ ఇంతసేపు ఇది ఇదైందా ఇక్కడ చూడు హ్యాండిల్స్ కూడా నేను పట్టుకోవచ్చు కింద గిన్నె ముట్టుకుంటే నీకు గాలిపోద్ది చెయ్యి దీనికి అంటలు గుడ్డ కూడా అక్కర్లేదు అగో ఈ క్లాత్ కోసం కూడా మనం వెతుక్కో అక్కర్లేదు ఎమర్జెన్సీ ఏమైనా కావాలంటే ఇలా తీసేయచ్చు మటన్ పిచ్చి యాక్చువల్లీ పెప్పర్ చికెన్ ఫ్రై కూడా నూనె లేకుండా చేస్తారండి ఇప్పుడు ఆవిడ పెడతాని ఒక నిమిషం ఇగో ఇక్కడ ఉన్న రెడ్ దిగో ఇక్కడికి రావాలి ఈ లైన్ ఇక్కడికి వచ్చేస్తే అయిపోయినట్టు అంటే ఆ వేడంతా పోయి ఆ దమ్ అవుతుంది అనమాట మంచిగా మీరు రెండు నిమిషాలు అలా రెడీ అవ్వండి మీకు ప్లేట్ తీసుకొస్తాను వాటర్ తీసుకొస్తాను ఫైవ్ స్టార్ హోటల్ సర్వింగ్ చేస్తాను ఇప్పుడు మీకు వేడి వేడి మటన్ పులావ్ ఒక నాప్కిన్ కూడా లేకుండా ఈ హ్యాండిల్స్ తో తెచ్చి పట్టుకుంటున్నాను ఇప్పుడు తీసేయడమేగా ఇది మొత్తం కలిపేసే ఉంది పైప్ అయితే కింద కింద ఇప్పుడు మీరు హాఫ్ స్పూన్ నెయ్యి వేసుకొని తినండి అమృతానికి అటే ఉంటుంది అమృతం అండి ఇలా ఉంటది ఏమో అంటే ఇంతకన్నా అద్భుతమైన టేస్ట్ చూడలేదు అని మీరు ఇలా రావచ్చు కదా ఎందుకలా దూరం దూరంగా పారిపోతున్నారు నిజంగా కొద్దిగా ఒక హాఫ్ స్పూన్ ఘీ కానీ అలాగే మూసి పెట్టేసాము లాస్ట్ సర్వ్ చేసాము వితౌట్ ఆయిల్ పులావ్ ఇది వాటర్ లెస్ ఒక్క చుక్క నూనె లేని పులావ్ సాల్ట్ కూడా చాలా తక్కువ వేసామండి సాల్ట్ అయితే చాలా తక్కువ మటన్ పెట్టకుండా మటన్ తిన్న కాబట్టి ఆ పులావ్ ఒక్కడ నూట్లు పెట్టండి చాలా చాలా బాగుంది అసలు మా దగ్గర కేక్స్ కానీ బిర్యానీస్ కానీ అలాంటివన్నీ ఈ పార్ట్స్ ఉంటే అసలు మేము మీరు స్టార్ హోటల్స్ ని కరాచీ బేకరీస్ ని మర్చిపోవాల్సింది ఇవన్నీ వదిలేస్తే మటన్ ఏమండి మటన్ చూడండి బాబు పది నిమిషాలు అయిపోయింది చాలా సాఫ్ట్ గా తినేస్తున్నారు మామూలుగా అయితే కుక్కర్ లో మటన్ ని సపరేట్ గా కుక్ చేసుకొని మళ్ళీ కలిపి అలా చేస్తాం కదా అలా ఏం అవసరం లేదు నిజం చెప్పాలంటే పులావ్ వడ్డించడం రాక కలిపేసాను ఇది చూడండి ఒకసారి ఈ జన్మ మీ రుచి చూడ దానికి దొరికేరా మటన్ పులావ్ అయితే కరెక్ట్ గా ఈ మూత ఓపెన్ చేసేంత వరకు టైం 13 నిమిషాలు పట్టింది 11 నిమిషాల్లో క్లోజ్ చేసాం మా ఆయన అక్కడ మటన్ పులావ్ కుమ్మేస్తున్నాడు ఇప్పుడు నేను పెప్పర్ చికెన్ ఫ్రై చేసుకుంటున్నాను అనమాట వితౌట్ ఆయిల్ అది కూడా ఫ్రై వితౌట్ ఆయిల్ చేస్తానంటున్నారు మరి అది ఏమైనా మ్యారినేట్ చేస్తారా చికెన్ లేదండి లేదు అలానే వేసేస్తాను సరే స్టార్ట్ చేద్దాం స్టవ్ ఆన్ చేయనా ఎస్ రాదు కాబట్టి ఎప్పుడు నేను కలుపుతానంటే ఇక్కడ రెడ్ ఇండికేటర్ ఇక్కడ మధ్యలో ఒక డబ్బు మీరు రండి దగ్గరకు రండి మీరు 
జస్ట్ ఇక్కడికి వస్తే అదే టర్నింగ్ పాయింట్ అనమాట అదే చూస్తున్నాను ఇది ఇక్కడ రాగానే మనం చికెన్ ని ఒక్కసారి చక్కగా టర్న్ చేసుకుంటే సో మాడే ముందు చికెన్ లో ఉన్న ఆ వాటర్ మొత్తం అందులో వచ్చేసి మనకు ఆ నీచు వాసన అనేది రాకుండా చక్కగా గోల్డెన్ బ్రౌన్ కలర్ లో మనకి కుక్ మెయిన్ ఏంటంటే మాడకుండా ఉండే ముందు ఆ రెడ్ కలర్ ఇండికేటర్ చూసి మనం తీసుకెళ్ళిపోవచ్చు దాకా స్టీమ్ పోయేటట్టు చేయకుండా అంతే ప్రతిసారి అవును నీట్ ఓపెన్ చేసి సో చికెన్ కి సరిపడ సాల్ట్ ఓకే సాల్ట్ అంతే సరిపోతుందా చాలండి ఎక్కువ పట్టదు మనం వేసే ఇంగ్రీడియంట్స్ అన్ని సగానికి సగం తగ్గిపోతాయి ఓ టేస్ట్ మాత్రం ఫుల్ గా బ్రహ్మాండంగా అంటే ఇవి ఎక్కడికి ఎగిరిపోవు కదండి మనం వేసే కాబట్టి సగం సరిపోతాయి అవును సో అదండి హ్యాపీగా మరి అనిత గారి డీటెయిల్స్ అన్ని కూడా నేను ఇచ్చేస్తాను చక్కగా మంచి మంచి రెసిపీస్ కావాలంటే హ్యాపీగా ఆవిడని కాంటాక్ట్ చేయొచ్చు కింద ఆవిడ డైరెక్ట్ నెంబర్ కూడా ఇచ్చేస్తున్నారు అనమాట డిస్క్రిప్షన్లో అన్ని డీటెయిల్స్ ఉంటాయి అండ్ ఎప్పటికప్పుడు హెల్దీ డిష్ కావాలి బాగా తినాలనిపిస్తుంది డైట్లో ఉన్నామంటే మాలాగా చక్క ఏఆర్ చిన్నీస్ అఫీషియల్ ఛానల్లో హ్యాపీగా చూసేయండి ఆనియన్స్ వేస్తాను ఓకే కొన్ని గ్రీన్ చిల్లీ కూడా యాడ్ చేస్తాను ఓకే కలర్ఫుల్గా ఉంటుంది టేస్ట్ కూడా చాలా బాగుంటుంది ఓకే ధనియా పౌడర్ చాలా తక్కువ క్వాంటిటీని యూజ్ చేస్తున్నాను నేను ఓకే అంతా కలిపి హాఫ్ స్పూన్ హాఫ్ స్పూన్ అంతే ఇంకా లాస్ట్కి మనం పెప్పర్ పౌడర్ వేసుకుంటే అయిపోయినట్టే అంతే సింపుల్ మనకి పెప్పర్ ఫ్రై అనేది ఎప్పుడు సైడ్ డిష్ డిష్ స్నాక్ లాగా ఉంటుంది అవును అది ఎంత టేస్టీగా ఉంటుంది అంటే మీరు ఇప్పుడు వితౌట్ ఆయిల్ చూడొచ్చు చూడాలి ఇది ఎంత టైం పట్టొచ్చండి ఇంకా ఫోర్ మినిట్స్ ఫోర్ మినిట్స్ నైస్ ఫోర్ మినిట్స్ టైము మీరు ఎగ్జాక్ట్లీ ఫోర్ ఫోర్ మినిట్స్ తర్వాత రావచ్చు ఎస్ అదే మిమ్మల్ని ఇండికేట్ చేస్తుంది నాలుగు నిమిషాల్లో మనం హ్యాపీగా ఇక్కడికి వచ్చి క్లోజ్ చేసుకోవచ్చు ఒకవేళ మర్చిపోయినా అదే మనం గుర్తు చేస్తారు ఇంట్లో ఓకే ఇంకెళ్ళి హ్యాపీ కూర్చుందాం నా టైం అయిపోయింది కుకింగ్ ప్రాసెస్ కూడా కంప్లీట్ అయి ఉంటుంది మ్యూజిక్ వస్తుంది ఏ వా ఇప్పుడు పేపర్ వేసేయాలా ఎస్ మొత్తమా వేసేయండి ఇల్లు ఓపెన్ చేసి ఫ్రై చేసుకుంటే సరిపోద్ది అంతేనా కర్రీ లీవ్స్ యాడ్ చేశాను జస్ట్ వన్ మినిట్ ఇక్కడ మీరు టూ టైప్స్ చేసుకోవచ్చు సాఫ్ట్ గా చికెన్ ని అలానే తినాలనుకుంటే ఇప్పుడు ఆఫ్ చేసుకోవచ్చు లేదు నాకు కొంచెం క్రంచీ క్రంచీగా కావాలంటే ఇంకొంచెం ఫ్రై చేసుకోవచ్చు కొంచెం ఫ్రై చేసుకోవచ్చు ఇలా ఫ్రై చేసుకుని మన కింద గిన్నె మాడదు కదా అసలు అది కూడా మీరు ఇప్పుడు చూడొచ్చు జస్ట్ మీరు వన్ టూ మినిట్స్ లిడ్ క్లోజ్ చేసి అలా పెట్టేస్తే సరిపోతుంది సరిపోతుంది ఘుమ ఘుమలాడే పెప్పర్ చికెన్ ఫ్రై ఇంకొంచెం యాడ్ అదోండి కాజు కాజు జస్ట్ ఇట్లా డ్రై రోస్ట్ చేసుకొని మీరు రాగానే అడిగారు నాకు ఐ వాంట్ అలాంగ్ విత్ కాజు అని ఎస్ మా పెప్పర్ చికెన్ ఫ్రై రెడీ ఉంది సో చక్కగా ఇదిగోండి మీరు చేసినటువంటి పొలం మీకే వడ్డిస్తున్నాను మనం చేసా వేడిగా ఉంది ఎస్ ప్లీజ్ వన్ అవర్ వరకు ఇలా వేడిగానే వేడిగానే ఉంటుందా సో నేను మటన్ తిన్ను కాబట్టి ఓన్లీ రైస్ ఐటమ్ వేసుకుంటాను మటన్ మాత్రం ఒకటి అస్సలు అండి మీరు చేశారు కాబట్టి పులావ్ తింటున్నాను ఇంకా ఇదిగోండి మటన్ పులావ్ అండ్ అలాగే పెప్పర్ చికెన్ ఫ్రై ఆయిల్ లెస్ మెయిన్ అది పాయింట్ చేయాలి రెండు టేస్ట్ ఆయిల్ జీరో ఆయిల్ చాలా బాగుంది వా ఇప్పుడు చికెన్ పరిస్థితి ఏం చూద్దాం పెప్పర్ చికెన్ ఫ్రై కూడా అదిరిపోయింది అండి ఇంకోటి ఏంటంటే పది నిమిషాలు అయిపోతున్నాయండి సో ఎవరు ఎంతమంది వచ్చినా అది కనుక మనం లిడ్ పెట్టినట్టు అయితే ఫాస్ట్గా బాయిల్ అయిపోద్ది అంతేనా మెయిన్ పది నిమిషాలు అంటే మనం అన్ని కటింగ్ చేసి పెట్టుకున్నాక కుకింగ్ టైం అనేది పది నిమిషాలు మళ్ళీ శ్రీవాణి పది నిమిషాలు అంటే ఇంకా అవ్వలేదని చెప్పేసి నన్ను అనొద్దు అన్ని కట్ చేసుకొని రెడీ అయ్యాక స్టవ్ మీద ఉండేటటువంటి ప్రాసెస్ జస్ట్ టెన్ మినిట్స్ మాత్రమే సూపర్ నాకైతే నిజంగా చాలా బాగా నచ్చింది డెఫినెట్ గా చికెన్ సూపర్ గా బాయిల్ అయిపోయింది అండి నిజంగా చాలా బాగా నచ్చింది ట్రస్ట్ మీ వావు టచ్ సో మచ్ వావు ఇవి హెల్దీ రెసిపీస్ సో ఉత్త గల కూరగాయలు తిని బతకుండా హ్యాపీగా నచ్చింది తిని హ్యాపీగా సన్నగా ఉండి హెల్దీగా ఉండండి అంటున్నారు మా అన్నయ్య గారు అంతే థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండి నిజంగా ఏఎంసీ ప్రొడక్ట్స్ చాలా బాగున్నాయి నేను వాళ్ళ కంప్లీట్ డీటెయిల్స్ అనేవి నేను డిస్క్రిప్షన్లో ఇస్తాను మీకు కూడా కావాలంటే హ్యాపీగా మీరు ఆర్డర్ చేసుకోండి 
అండ్ ఇంకో విషయం ఇవి కొంచెం ఎక్స్పెన్సివే బట్ వాళ్ళ క్వాలిటీ అనేది అంత బాగుంది ఎంత చక్కగా వండుకోవచ్చు దీంట్లో ఫెసిలిటీస్ ఏంటనేది అనిత గారు నీట్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశారు సో దీనికి మనం డబ్బులు పెట్టడంలో ఎటువంటి తప్పు లేదు సో ఇన్స్టాల్మెంట్ బేసెస్ మనందరం కూడా హెల్దీగా ఉండాలి హ్యాపీగా ఉండాలని ఇన్స్టాల్మెంట్ బేసెస్ కూడా వాళ్ళు పెట్టడం జరిగింది మీకొక నేను మన వాళ్ళందరి కోసం మీ త్రూ ఆర్డర్ చేసుకుంటే మనం కొంచెం ఇంకొంచెం ఏదైనా డిస్కౌంట్ చేయొచ్చు ఎంత డిస్కౌంట్ చెప్పండి అది కావాలి మాకు మామూలుగా అలాంటిది ఏమి ఉండదు మీరు ఎస్పెషల్లీ ఫస్ట్ అడిగారు మాకు ఏదైనా చేయాలి మన వాళ్ళు అందరం లాగానే టెన్ పర్సెంట్ మీ త్రూ ఆర్డర్ చేసుకుంటే సో అది మన మేడం అంతే ఛానల్ త్రూ కనుక మీరు ఆర్డర్ చేసినట్టయితే ఒక టెన్ పర్సెంట్ అనేది డిస్కౌంట్ కూడా ఉంటుందని చెప్పేసి అన్నారు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండి సో ఎవరు ఫోన్ చేసినా సరే మేడం అంతే ఛానల్ నుంచి అని చెప్పండి ఎస్ అండ్ ఇంకో విషయం ఏంటంటే అందులో రెసిపీస్ ఎలా వండుకోవాలి హెల్దీగా ఎలా చేసుకోవాలి అనేది కనుక మీరు తెలుసుకోవాలంటే ఏఆర్ చిన్ని అఫీషియల్ ఛానల్ కనుక యూట్యూబ్ ఛానల్ చూసినట్టయితే ఆవిడ అన్ని రెసిపీస్ ఎలా చేసుకోవచ్చు అనేది కూడా చూపిస్తారు అలా హెల్దీగా తింటూ నచ్చినవి తింటూ కూడా ఈవిడలాగా సన్నగా ఉండొచ్చు అనమాట మనం హ్యాపీగా హెల్దీగా సో ఆవిడ ఇన్స్టా పేజ్ కూడా ఉంది యూట్యూబ్ ఛానల్ లింక్ కూడా ఉంది అన్ని నేను డిస్క్రిప్షన్లో ఇస్తాను హ్యాపీగా చేసుకో ఫోన్ నెంబర్ కూడా ఇస్తాను ఎలాంటి డౌట్స్ ఉన్నా వాళ్ళు కాల్ చేసి నన్ను అడగచ్చు ఎస్ కంప్లీట్ డీటెయిల్స్ అనేది డిస్క్రిప్షన్లో ఉంటుంది సో అందరూ కూడా హ్యాపీగా హెల్దీగా ఉండండి నచ్చినవి తింటూ హ్యాపీగా ఉండండి సో వన్స్ అగైన్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అనిత గారు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండి కూడా మీ మీకు బాయ్ చెప్పేస్తే ఫాస్ట్గా తిందామని వెయిట్ చేస్తాను అనమాట సో నెక్స్ట్ వీడియోతో మళ్ళీ మీ ముందుకు వచ్చేస్తాను అంటే దెన్ బాయ్